నమస్కారం దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం నేను మాధవి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ముగిసిన నామినేషన్లు పద్నాలుగవ తేదీన ఉపసంహరణ గడువు ముగిసే వరకు బి ఫారాల స్వీకరణ రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక కారిడార్ల ఏర్పాటుపై ప్రభుత్వం దృష్టి వరంగల్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ నాగపూర్ కారిడార్ల ఏర్పాటుకు యత్నాలు జమ్మూకాశ్మీర్లో ఆంక్షలను పునఃపరిశీలించాలన్న సుప్రీంకోర్టు పౌర చట్టం పిటిషన్లన్నింటిపైన ఈ నెల ఇరవై రెండున విచారణ జేఎన్యూ హింసలో వామపక్ష విద్యార్థి నేతల ప్రమేయం ఉందన్న ఢిల్లీ పోలీసులు తొమ్మిది మంది అనుమానితుల చిత్రాలు విడుదల గువాహటిలో అట్టహాసంగా ప్రారంభమైన ఖేలో ఇండియా తెలంగాణ నుంచి సత్తా చాటనున్న నూట పద్నాలుగు మంది క్రీడాకారులు ఇక వివరాలు చూస్తే రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలకు నామినేషన్ల దాఖలు గడువు ముగిసింది చివరి రోజున అభ్యర్థులు భారీ సంఖ్యలో నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు తొమ్మిది కార్పొరేషన్లు నూట ఇరవై మున్సిపాలిటీలలో మొత్తం మూడు రోజుల్లో ఇరవై ఒక్క వేల ఎనిమిది వందల యాభై నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి రేపు నామినేషన్లు పరిశీలిస్తారు నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు పద్నాలుగవ తేదీతో ముగుస్తుంది బి ఫారాలపై ఎన్నికల సంఘం స్పష్టత నిచ్చింది నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు ముగిసే వరకు అంటే ఈ నెల పద్నాలుగవ తేదీ మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు బి ఫారాలు సమర్పించవచ్చని ఎన్నికల సంఘం పేర్కొంది తొమ్మిది కార్పొరేషన్లకు నూట ఇరవై మున్సిపాలిటీలకు ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీన ఎన్నికలు జరుగుతాయి ఇరవై ఐదవ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు చేపడతారు కాగా ఇరవై నాలుగవ తేదీన పోలింగ్ జరిగే కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు నామినేషన్ దాఖలు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది ఎన్నికల కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు షెడ్యూల్ ప్రకారం నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని జిల్లా కలెక్టర్ శశాంక్ తెలిపారు మున్సిపాలిటీలకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిందేమీ లేదని పీసీసీ అధ్యకుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి విమర్పించారు ఓటర్ల జాబితా రిజర్వేషన్లను పూర్తి స్థాయిలో ప్రకటించకుండానే మున్సిపల్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ను విడుదల చేశారని ఆరోపించారు ఈ విషయంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కుట్రపూరితంగా వ్యవహరించిందని అన్నారు రాష్ట్రంలో నూట ఇరవై మున్సిపాలిటీలు పది కార్పొరేషన్లలోని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలతో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి టెలికాన్ఫరెన్స్ లో మాట్లాడుతూ ఎన్నికల నిర్వహణ విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యంతరాలను ప్రభుత్వం ఎన్నికల కమిషన్ పట్టించుకోలేదని అన్నారు మున్సిపాలిటీలు కార్పొరేషన్లకు ఓట్లు అడిగే ముందు ఏం చేశారో టీఆర్ఎస్ నాయకులు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు కుట్రలు ఎదుర్కొని సైనికుల్లా పనిచేయాలని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ బీజేపీ కుమ్మక్కయ్యాయని కూడా ఆరోపించారు ఓటర్ లిస్ట్ ఫైనలైజ్ చేయకుండా రిజర్వేషన్స్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయకుండా ఎలక్షన్ కమిషన్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కుట్రపూరితంగా షెడ్యూల్ విడుదల చేయడం జరిగింది అయినా సరే ఈ కుట్రలని కుతంత్రాలను ఛేదించి గట్టిగా ఎదుర్కొని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వీర సైనికులైన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు నాయకులు ఈ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ లో వీరోచిత పోరాటం చేసి మంచి ఫలితాలు సాధిస్తా అని చెప్పి మా మీ అందరి మీద మాకు సంపూర్ణ విశ్వాసం నమ్మకం ఉంది మరి ఈ రోజుతో ఈ నామినేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయింది రేపు స్క్రూటినీ స్క్రూటినీలో తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులందరూ కూడా మీరు మీ మరి ఖచ్చితంగా పాల్గొనాలి రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్లు కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఏమైనా కుట్ర చేయకుండా కాపాడుకోవాలి ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న రాష్ట ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కె తారక రామారావు కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ను కలుసుకున్నారు వరంగల్ హైదరాబాద్ నాగపూర్ మధ్య రెండు కొత్త పారిశ్రామిక కారిడార్లు ఏర్పాటు చేయాలని కేటీఆర్ కేంద్ర మంత్రికి విజ్ఞప్తి చేశారు హైదరాబాద్ బెంగళూరు చెన్నైలను కలుపుతూ దక్షిణాది పారిశ్రామిక కారిడార్ ఏర్పాటు చేయాలని కూడా కేటీఆర్ కేంద్ర మంత్రిని కోరారు ఇందుకుగాను వచ్చే బడ్జెట్ లో నిధులు కేటాయించాలన్నారు ఈ అంశం దక్షిణాది రాష్టాలకు లేఖలు రాసినట్లు చెప్పారు తెలంగాణలో డ్రైపోర్ట్ ఏర్పాటు చేయాలని కూడా పీయూష్ గోయల్ ను కోరారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్న ఫార్మాసిటీ పెట్టుబడులు ఉత్పత్తుల తయారీ సంస్థ జోన్ గురించి కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ తమను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నట్లు కేటీఆర్ తెలిపారు జమ్మూకాశ్మీర్లో ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై రద్దు తరువాత విధించిన ఆంక్షలను వ్యతిరేకిస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ జరిపింది కాశ్మీర్లో విధించిన నిషేధాజ్ఞలపై వారంలోగా సమీక్షించాలని జమ్మూ పాలనా వ్యవస్థకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది 
వారంలోగా ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కావాలని స్పష్టం చేసింది ఇంటర్నెట్ సేవలను శాశ్వతంగా నిలిపివేసేందుకు అనుమతించేది లేదని తెలిపింది విద్యా సంస్థలు ఆసుపత్రులు వంటి అవసరమైన ప్రదేశాలలో ఇంటర్నెట్ సేవలను పునరుద్ధరించాలని ఆదేశించింది కాశ్మీర్ ఎన్నో దాడులను ఎదుర్కొందని ప్రజలు స్వేచ్ఛ మానవ హక్కుల పరిరక్షణపై భద్రతా అంశాలను పరిశీలించామని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది ఇంటర్నెట్ ప్రాముఖ్యతను తక్కువ అంచనా వేయలేమని ఇటీవల కాలంలో భావ ప్రకటనకు ఇంటర్నెట్ ఒక సాధనంగా మారిందని వ్యాఖ్యానించింది మానవ హక్కులు స్వేచ్ఛ సమతుల్యం అయ్యేలా చూడడమే తమ పని అని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై రద్దు తర్వాత కాశ్మీర్లో విధించిన ఆంక్షలకు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత గులాం నబీ ఆజాద్ సహా పలువురు ఈ పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు డాక్టరిన్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ హే లీస్ రిస్ట్రిక్టివ్ మెజర్ హే జిస్ కిసీ కి భీ ఫ్రీడమ్స్ కో ఆప్ రోక్ సకే హే జబ్ స్టేట్ కో బ్యాలెన్స్ కరే కి జరూరత్ పడతీ హే లిబర్టీ ఆర్ సెక్యూరిటీ కో కశ్మీర్ మే భీ జబ్ ఆప్ లిబర్టీ ఆర్ సెక్యూరిటీ కో బ్యాలెన్స్ కరేగే తో ఆప్ కో ఇన్ బాతో కా ధ్యాన్ రఖనా హోగా ఆర్ ఉన్నోనే కహా కి క్యూకి స్టేట్ నే కోయి భీ ఆర్డర్స్ జిస్ ఉన్నోనే టెలికాం కో ఆర్ ఇంటర్నెట్ కో బంద్ కియా వన్ ఫోర్టీ ఫోర్ లగాయా లోగో కి మూవ్మెంట్ కో బంద్ కియా वो ऑर्डर सारे पब्लिश भी नहीं किए और वो कोर्ट के सामने भी नहीं रखे उन्होंने कहा ये गलत है ये ऑर्डर्स को पब्लिश करने का उनको एक डायरेक्टिव दिया गया है स्टेट को कि सारे ऑर्डर्स पब्लिश किए जाएंगे और फ्यूचर में भी सारे ऑर्डर्स हमेशा पब्लिश होंगे और लोग उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं वो ऑर्डर्स में क्या होना चाहिए सारे मटीरियल फैक्ट होने चाहिए वो ऑर्डर्स को ये बात दिखानी चाहिए कि किस कारण से फ्रीडम्स और सिविल लिबर्टीज पर పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై వివిధ హైకోర్టులలో పెండింగ్ లో ఉన్న అన్ని పిటిషన్లను సుప్రీంకోర్టుకు బదిలీ చేయాలని కోరుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టు విచారణ జరిపింది కేంద్ర ప్రభుత్వ అభ్యర్థనను పరిగణలోకి తీసుకున్న ధర్మాసనం హైకోర్టులో పిటిషన్లు వేసిన వారికి నోటీసులు జారీ చేసింది కేంద్రం బదిలీ పిటిషన్తో పాటు సీఐఏకు సంబంధించిన అన్ని పిటిషన్లపై ఈ నెల ఇరవై రెండున విచారణ జరుపుతామని ధర్మాసనం తెలిపింది పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో కూడా దాదాపు అరవై పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి ఈ పిటిషన్లపై గత నెల విచారణ జరిపిన చీఫ్ జస్టిస్ బాబ్డే నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం కేంద్రానికి నోటీసులు జారీ చేసింది దీనిపై తదుపరి విచారణను కూడా జనవరి ఇరవై రెండుకు వాయిదా వేసింది ఇప్పుడు కేంద్రం వేసిన తాజా బదిలీ పిటిషన్ను కూడా ఆ రోజే వింటామని ధర్మాసనం తెలిపింది ఢిల్లీలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీలో జరిగిన హింసకు సంబంధించి తొమ్మిది మంది అనుమానితులను గుర్తించామని ఢిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలో ఈ నెల ఐదవ తేదీన జరిగిన హింసాయుత ఘటనలకు సంబంధించి దర్యాప్తు పురోగతిని డిప్యూటీ పోలీస్ కమిషనర్ జాయిటిర్కి మీడియాకు వివరించారు అనుమానితులందరికీ పోలీసులు సంజాయిషీ కోరుతూ నోటీసులు ఇచ్చారని చెప్పారు జేఎన్యూ విద్యార్థి సంఘం అధ్యకుడు ఐషే ఘోష్ను కూడా అల్లరి మూకల మధ్య గుర్తించామని చెప్పారు ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఆన్లైన్ రిజిస్టేషన్కు ముందుకొచ్చిన వీరు అడ్డుకున్నారని చెప్పారు ఇంతవరకు మూడు కేసులు నమోదు చేశామని దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని డిప్యూటీ పోలీస్ కమిషనర్ తెలిపారు పౌరసత్వ సవరణ చట్టం జాతీయ పౌర పట్టికలకు వ్యతిరేకంగా ముస్లిం యూనైట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు మీరాలం ఈద్గాలో ప్రత్యేక ప్రార్థనల అనంతరం ప్రారంభమైన ర్యాలీ హసన్ నగర్ ఆరామ్ ఘర్ మైలార్ దేవపల్లి మీదుగా శాస్త్రీపురం వరకు సాగింది ముస్లిం యువత మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు ఈ ర్యాలీ నేపథ్యంలో పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు ర్యాలీ సాగిన ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు ఎంఐఎం పార్లమెంట్ సభ్యుడు అసదుద్దీన్ ఒవైసీతో పాటు పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు హాజరయ్యారు ఎన్ఆర్సీ సీఏఏకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు అనంతరం బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేశారు గ్రామ పంచాయతీ స్థాయి నుంచి నోటిఫైడ్ ఏరియాగాను నోటిఫైడ్ ఏరియా నుంచి మున్సిపాలిటీగాను తర్వాత కార్పొరేషన్ గాను ఎదిగిన రామగుండంలో అభివృద్ది ఆధారంగానే ప్రస్తుత ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ఈ కార్పొరేషన్ కైవసం చేసుకోవడానికి నువ్వానేనా అనే రీతిలో పోటీ పడుతున్నాయి మరిన్ని వివరాలు పారిశ్రామిక ప్రాంతమైన పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం మండలంలోని కొన్ని గ్రామాలను కలిపి పంతొమ్మిది వందల ఎనబై మూడులో ప్రభుత్వం నోటిఫైడ్ ఏరియాగా ప్రకటించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో మున్సిపాలిటీగా మార్చి ఎన్నికలు నిర్వహించగా కాంగ్రెస్ నుంచి సోమవారపు సత్యనారాయణ గెలుపొందారు 
రెండు వేల రెండు రెండు వేల మూడు మధ్య ప్రత్యేక అధికారి పాలనలో ఉన్న రామగుండం మున్సిపాలిటీకి రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు రెండవ మున్సిపల్ చైర్మన్ గా కాంగ్రెస్ నుంచి బి రాజలింగం పనిచేశారు రెండు వేల పది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదున రామగుండం మున్సిపాలిటీని కార్పొరేషన్ గా అభివృద్ది చేశారు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉన్న రామగుండం నగరపాలక సంస్థకు ఎన్నికలు నిర్వహించకపోవడంతో రెండు వేల పది నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు జిల్లా కలెక్టర్లు ప్రత్యేక అధికారులుగా వ్యవహరించారు రెండు వేల పద్నాలుగు జూలైలో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ మొత్తం యాభై డివిజన్లలో పంతొమ్మిది స్థానాలు గెలిచి పెద్ద పార్టీగా అవతరించినప్పటికీ పద్నాలుగు స్థానాలు గెలిచిన టీఆర్ఎస్ ఇండిపెండెంట్లకు మద్దతు ఇచ్చి కె లక్ష్మీనారాయణను మేయర్గా నిలబెట్టింది ప్రస్తుత ఎన్నికల్లో రామగుండం మేయర్ పదవిని షెడ్యూల్డ్ కులాలకు రిజర్వ్ చేశారు లక్షా డెబ్బై నాలుగు పేల నూట డెబ్బై మంది ఓటర్లు ఉండగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలతో పాటు మహిళలకు రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేసినట్లు నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ శ్రీనివాస్ తెలిపారు యాభై డివిజన్లలో ఎస్టీకి ఒక్క స్థానం రిజర్వ్ కావటం జరిగింది ఎస్సీకి మొత్తం పదకొండు స్థానాలు రిజర్వ్ కావటం జరిగింది దాంట్లో స్త్రీలకి ఐదు జనరల్ ఆరు తర్వాత బీసీలకి పదమూడు స్థానాలు దాంట్లో ఆరు స్థానాలు స్త్రీలకి తర్వాత బీసీ జనరల్ ఏడు స్థానాలు తర్వాత మిగిలి ఉన్నటువంటి స్థానాలలో పదకొండు స్థానాలు జనరల్ అన్రిజర్వ్డ్ పద్నాలుగు స్థానాలు స్త్రీలకి రిజర్వ్ చేయటం జరిగింది రామగుండం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో సింగరేణి బొగ్గుగనులు జెన్కో విద్యుత్ కేంద్రాలు ఎరువుల కర్మాగారం ఉండడంతో ఎన్నికల్లో కార్మికుల ఓట్లే కీలకం కానున్నాయి ఈ సంస్థల నుంచి కార్పొరేషన్కు నిధులు వస్తున్నా అభివృద్ది జరగలేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు అభివృద్దిపై దృష్టి పెట్టే కొత్త పాలక వర్గాన్ని ఎన్నుకుంటామని చెబుతున్నారు ఎన్టీపీసీ ద్వారా విపరీతమైనటువంటి ఆదాయము వస్తుంది కానీ వీళ్ళు వీళ్ళ ద్వారా మున్సిపాలిటీకి తగినంత నిధులను తీసుకొచ్చి ఖర్చు పెట్టవలసింది ఉండే కానీ ఈ సంస్థలు ఇవి కూడా మున్సిపాలిటీకి తగినటువంటి నిధులను బాధ్యతాయుతంగా ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు లేవు వాటిని మున్సిపాలిటీ పాలక వర్గం తీసుకొని ప్రజా ఉపయోగ కార్యక్రమాలకు ఖర్చు పెట్టినటువంటి దాఖలాలు కూడా లేవు ఇది మొత్తం కూడా ఎక్కడ అమృత పథకం అని తర్వాత ఇంకొక పథకం అని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుండి వచ్చేటువంటి నిధులను తర్వాత ఇక్కడ గృహస్తుల నుండి వచ్చినటువంటి ఆస్తి పన్ను తదితర తదితర ఫీజుల నుండి వచ్చినటువంటి డబ్బులను యాస్తవ్యస్తంగా ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితులు తప్పిస్తే ఎక్కడ కూడా ఒక సరైనటువంటి నిర్మాణ రూపము సరైనటువంటి పద్ధతి ఇక్కడ చోటు చేసుకోలేదు పారిశ్రామిక ప్రాంతమైనటువంటి రామగుండం గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం నుండి నోటిఫైడ్ ఏరియా మరియు ప్రస్తుత కార్పొరేషన్ స్థాయికి ఎదగడం ఈ ప్రాంత వాసులకు చాలా గర్వకారణం అని చెప్పుకోవచ్చు దీనికి ప్రధానంగా ఇక్కడ సింగరేణి ఎన్టీబీసీ కంపెనీలతో పాటు అక్కడ పనిచేసేటటువంటి కార్మికులు చాలా అభివృద్ధి చెందడానికే జయంగా ఇక్కడ పాలకులు కృషి చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ పరిపాలన సాగుతుంది దాని ధ్యేయంగా తీసుకునే డ్రైనేజీ తర్వాత స్వచ్ఛ భారత్ లాంటి కార్యక్రమాలు రోడ్లు డెవలప్ చేయడం జరిగింది కానీ ప్రభుత్వ నిధులను పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకోలేకపోతున్నారు బ్యూరో రిపోర్ట్ దూరదర్శన్ న్యూస్ ఈరోజు హిందీ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు విదేశాలలో హిందీ భాష వాడకాన్ని ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో ప్రతి ఏటా హిందీ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నారు రెండు పేల ఆరులో మొదటిసారి ప్రపంచ హిందీ దినోత్సవాన్ని నాగపూర్ లో జరిపారు అప్పటి నుంచి ప్రతి ఏటా జనవరి పదిన హిందీ దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ విదేశాలలోని భారతీయ దౌత్య కార్యాలయాలు ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశాయి ప్రపంచ హిందీ దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రి ప్రకాశ్ జవదేకర్ ప్రజలకు శుభాభినందనలు తెలిపారు హిందీ ఇతర భారతీయ భాషలు ఎంతో సొగసైనవని వెబ్సైట్ మొబైళ్లలో భారతీయ భాషల వినియోగం పెరుగుతోందని జవదేకర్ అన్నారు హైదరాబాద్లోని కాచిగూడలోని భద్రుకా కాలేజీలో ప్రపంచ హిందీ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు జాతీయ స్థాయిలో మనుగడకు హిందీ భాష నేర్చుకోవడం అవసరమని అన్నారు విద్యా సంస్థల్లో హిందీ భాష బోధనకు ప్రాముఖ్యం కల్పించాలని సూచించారు के नाम पर हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है आज इसी संदर्भ में इसी उद्देश्य से विश्व में हिंदी के प्रचार 
प्रसार के लिए जागृत फायदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना ये प्रमुख उद्देश्य है इस हईदराबाद एल स्टेड जातीय युवज दिनोत्सव निर्वहित होंशाख सहाय मंत्र किशन रेडी मुख्य अतिथि हाजर देश पुनर्निर्माण में युवत भागस्वाम्य तपन स मुनपल एन कमे पदनागव तेदीन उपसंहरण गड़व मुग बी फार स्वीकरण राष्ट्र पारिश्रमिक कारीडार प्रभुत् दृष्टि वरंगल हईदराबाद हईदराबाद नागपूर् कारीडार यत्ना जम्मू काश्मीर आंक्षल पुनः परशी सुप्रींकर्ट पौर चट पिटन पैना इन इन विचारण गुवाहटी अट्टहास का प्रारंभम खेलो इंडिया सत्ता चाटन नूट पदनाग मंद क्रीडाकु